வணக்கம் நேர்களே இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு அடிப்படையாகவும் ஆணி வேறாகவும் இருந்தது அறிவியல் வளர்ச்சிதான் அந்த அறிவியல் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்காற்றிய ஒரு சக்தி மின்சாரம் ஆரம்ப காலத்தில் மின்சாரம் என்பது கட்டுப்பாடு இல்லாத காட்டாற்று வெள்ளம் போல் பாயக்கூடியதாக இருந்தது அதனால் மின்சார சக்தியை சரிவர பயன்படுத்த முடியாமல் போனது இப்போது நாம் பயன்படுத்தும் பல கருவிகள் மின்சாரத்தால் இயங்குகின்றன நாம் விரும்பும்படி நம் கட்டளைப்படி அந்த கருவிகள் செயல்படுவதற்கு காரணம் மின்சாரத்தை கட்டுப்படுத்த உதவும் டைனமோ என்ற கருவிதான் அந்த கருவியை கண்டுபிடித்ததன் மூலம் மின்சாரம் என்ற கட்டுக்கடங்காத குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டு தந்த ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானியைத்தான் இன்று சந்திக்கவிருக்கிறோம் படிப்பறிவே இல்லாத ஒருவர் பார்போற்றும் விஞ்ஞானியான கதைதான் அவரது கதை அவர் பெயர் மைக்கேல் பேரடே ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இங்கிலாந்தில் ஒரு கருங்கொல்லருக்கும் இல்ல பணிப்பெண்ணுக்கும் மகனாக பிறந்தார் மைக்கேல் பேரடே நான்கு பிள்ளைகளில் மூன்றாம் அவர் அவரது குடும்பம் மிகுந்த ஏழ்மையில் வாடியது பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவதில் கூட சிரமம் அடுத்து நான் சொல்லப்போவதை கேட்டால் உங்கள் உள்ளம் பதைக்கும் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையன்றும் மைக்கேலின் தாய் அவருக்கு ஒரு ரொட்டியை தருவார் அந்த ரொட்டிதான் மைக்கலின் ஒரு வார உணவு அந்த ரொட்டியை பதினான்கு துண்டுகளாக பிரித்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு துண்டுகள் சாப்பிடுவார் மைக்கல் அப்படிப்பட்ட ஏழ்மையில் வாழ்ந்தாலும் பள்ளிக்கு செல்லாவிட்டாலும் புத்தகங்கள் வாசிப்பதில் மைக்கலுக்கு அளவு கடந்த பிரியம் இருந்தது லண்டனின் புகழ்பெற்ற சேரிங் கிராஸ் என்ற பகுதியில் பழைய புத்தக கடைகள் நிறைய இருக்கும் அங்கெல்லாம் சென்று அவசர அவசரமாக அவற்றை புரட்டி பார்த்து படிப்பார் மைக்கல் ஆனால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியாததால் அவரை கண்ட உடனேயே எல்லா கடைக்காரர்களும் விரட்ட ஆரம்பித்தனர் ஜார்ஜ் ரிபாவ் என்ற ஒரு கடைக்காரர் மட்டும் மைக்கல் மேல் இறக்கப்பட்டு தம் கடையில் இருந்த புத்தகங்களை படிக்க அனுமதி தந்தார் மணிக்கணக்கில் மைக்கல் புத்தகங்களை படிப்பதை பார்த்து வியந்த அவர் மைக்கலின் குடும்ப நிலையை தெரிந்து கொண்டு ஒரு வேலையையும் தந்தார் வாரம் மூன்று ஷில்லிங்குகள் சம்பளம் மைக்கலுக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி லண்டன் முழுவதும் புத்தகங்களை கொண்டு சென்று கொடுப்பதும் அவற்றை வாங்கி வருவதும் தான் மைக்கலின் முதல் வேலை அதில் அவர் சிறப்பாக செய்யவே புத்தகங்களுக்கு பைண்டிங் செய்யும் வேலையை தந்தார் அந்த முதலாளி பைண்டிங் பணிக்காக வரும் புத்தகங்களில் விஞ்ஞானம் சம்பந்தப்பட்டவையும் நிறைய இருக்கும் அவற்றை பைண்ட் செய்யும் அதே வேளையில் அவற்றையெல்லாம் ஆர்வத்துடன் படிப்பார் மைக்கல் அவற்றில் உள்ள பல விஷயங்கள் அவருக்கு புரியாது நம்மில் பலருக்கு புரியாத விஷயங்கள் என்று வந்தால் அப்படியே விட்டுவிடுவோம் அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா அந்த புத்தகங்களை பைண்ட் செய்த பிறகு அவற்றை உரியவர்களிடம் கொடுக்கும் போது தன் சந்தேகங்களை கேட்டு விளக்கம் பெற்றுக் கொள்வார் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் புரியாதவற்றுக்கு விளக்கம் தேடிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த முனைப்புத்தான் பிற்காலத்தில் அவரை பார்போற்றும் விஞ்ஞானியாக உயர்த்தியது லண்டனில் அந்த காலகட்டத்தில் விஞ்ஞான விரிவுரைகள் நடைபெறும் அதற்கு கட்டணம் உண்டு அந்த விரிவுரைகளை கேட்க வேண்டும் என்று மைக்கலுக்கு ஆசை அவரது ஆசையை உணர்ந்த அந்த முதலாளி ஒரு புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியின் விரிவுரைக்கு நுழைவுச் சீட்டு கொடுத்து மைக்கலை அனுப்பி வைத்தார் அந்த விரிவுரைதான் மைக்கலின் வாழ்க்கையை திசை திருப்பியது அந்த விரிவுரையை நிகழ்த்தியவர் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி ச ஹம்ப்ரி டேவி மின்சாரம் பற்றியும் வேதியியல் பற்றியும் அவர் பேசியதை மற்றவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மைக்கல் என்ன செய்தார் தெரியுமா ச ஹம்ப்ரி டேவி கூறியதை ஒன்று விடாமல் அப்படியே முழுமையாக குறிப்பு எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் விரிவுரை முடிந்ததும் வீட்டிற்கு வந்து அந்த குறிப்புகளை மீண்டும் அழகாக எழுதி சில வரைபடங்களையும் வரைந்து அதனை பைன் செய்து ஹம்ப்ரி டேவிக்கு அனுப்பி வைத்தார் இரண்டு நாள் கழித்து அதனை பெற்ற ச ஹம்ப்ரி டேவி மலைத்து போனார் தன் விரிவுரை அப்படியே அழகாக எழுதப்பட்டிருந்ததை கண்ட அவர் மைக்கலிடம் ஏதோ திறமை இருப்பதை உணர்ந்து அவரை தன் உதவியாளராக சேர்த்துக் கொண்டார் அக மகிழ்ந்து போன மைக்கல் ச ஹம்ப்ரி டேவியுடன் இங்கிலாந்து முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு அவரது விரிவுரைகளில் கலந்து கொண்டார் அவரது ஆராய்ச்சிகளிலெல்லாம் உதவி புரிந்தார் முதலில் உதவியாளராக மைக்கலை பார்த்த ஹம்ப்ரி டேவி பிறகு அவரை சக விஞ்ஞானி அளவுக்கு பார்க்க தொடங்கினார் முப்பதாவது வயதில் சேரா பர்னாட் என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்ட மைக்கல் எந்த நேரமும் ஏதாவது ஆராய்ச்சியிலேயே ஈடுபட்டிருப்பார் அதற்கு சேராவும் முழு ஒத்துழைப்பு தந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரது ஆராய்ச்சிகளை இங்கிலாந்து மெச்சத் தொடங்கியது அவருக்கு நாற்பது வயதான போது காந்தத்தினால் மின்சார சக்தியை உருவாக்க முடியும் என்பதை விளக்கிக் காட்டினார் 
இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்ததன் பலன் அவர் மின்சக்தியின் வேகத்தை மாற்ற உதவும் டிரான்ஸ்பார்ம மின்சக்தியை உற்பத்தி செய்யும் டைனமோ ஆகிய கருவிகளை கண்டுபிடித்தார் அந்த இரண்டு கண்டுபிடிப்புகள் நிகழாதிருந்திருந்தால் நவீன கருவிகளை உலகம் சதித்திருக்க முடியாது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் வானொலி தொலைக்காட்சி சினிமா கணினி விளக்கு குளிர்சாதன பெட்டி சமையல் கருவிகள் என எல்லா மின் கருவிகளுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது மைக்கல் கண்டுபிடித்த டைனமோதான் இப்போது புரிகிறதா அந்த கண்டுபிடிப்பின் மகிமை பணம் சேர்த்து வைப்பதை பாவமாக கருதிய சாண்டிமேனியன் என்ற கிறிஸ்தவ பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் மைக்கேல் தன் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு காப்புரிமம் பெறவோ அவற்றால் பணம் சம்பாதிக்கவோ முயலவில்லை தனது கண்டுபிடிப்புகள் மனுகுல சேவைக்காகவே அன்றி தான் செல்வந்தனாவதற்கு அல்ல என்ற மனப்பான்மை அவருடையது தன் சிரமமான பிள்ளை பருவத்தை மறக்காத மைக்கேல் தன்னைப் போன்ற ஏழை சிறுவர்களும் அறிவியலின் அற்புதங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக லண்டன் ராயல் கழகத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விரிவுரைகள் என்ற தொடரை ஆரம்பித்து வைத்து விரிவுரை வழங்க தொடங்கினார் அன்று அவர் தொடங்கியது ஃபேரடே விரிவுரைகள் என்று இன்றும் ஆண்டுதோறும் தொடர்கின்றது பல்லாயிரம் மாணவர்கள் பலனடைகிறார்கள் மின்சார பயன்பாட்டில் புரட்சியை கொண்டு வந்த அந்த மகத்தான விஞ்ஞானியை தேடி சர் பட்டமும் ராயல் கழகத்தின் தலைவர் பதவியும் வந்தன நான் மைக்கேல் ஃபேரடேயாகவே இருக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறி இரண்டையுமே மறுத்துவிட்டார் அந்த அதிசய விஞ்ஞானி இறுதி வரை எளிமையையே விரும்பி எளிமையான வாழ்க்கையையே வாழ்ந்த மைக்கேல் ஃபேரடே ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தனது எழுபத்தாறாவது வயதில் காலமானார் பல புகழ்பெற்ற அறிஞர்களைப் போலவே அவரது நல்லுடலும் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவர் விரும்பியபடியே ஒரு சாதாரண இடுகாட்டில் அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது ஒருமுறை சர் ஹம்ப்ரி டேவியிடம் உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளில் மகத்தானது எது என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் சட்டென்று சொன்ன பதில் மைக்கேல் ஃபேரடே ஒரு மேதையின் வாயாலேயே மேதை என்று புகழப்பட்ட மைக்கேல் ஃபேரடேயின் வாழ்க்கை நமக்கு கூறும் உண்மை மிக மிக எளிதானது உலகை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் சந்தேகங்களை போக்கிக் கொள்ள நிறைய கேள்வி கேட்க வேண்டும் நிறைய படிக்க வேண்டும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டுதான் என்றாலும் நம்பிக்கையோடு போராட வேண்டும் அப்படி செய்யும் எவருக்கும் மைக்கேல் ஃபேரடேக்கு வசப்பட்ட அதே வானம் வசப்படும் 